வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா அனிஷ் இந்த அவசரமான உலகத்தில் நிறைய பேர் அவசர அவசரமாக சாப்பிட்றது ஒழுங்காக மென்று சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றது சிலர் சாப்பிட்ட உணவு ஜீர்ணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே அடுத்த உணவு சாப்பிட்றது அப்படி இப்படி உணவு முறைகளை நாம் மாற்றி மாற்றி கடைபிடிச்சி வயிறு உப்புசம் அஜீர்ண கோளாறு வாயு தொந்தரவு வயிறு வலி வயிறு பொறுமல் அப்படின்னு வயிறு சம்மந்தமான பல உபாதைகளை நாம் கேட்டு வாங்குகிறோம் வயிறு சம்மந்தமான உபாதைகளில் ஒன்று தான் ஐபிஎஸ்ங்கிற இரிட்டபிள் பவுல் சென்றோம் இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்குது பதினெட்டு சதவீத மக்கள் உலகளாவில் இந்த தொந்தரவுனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலிக்கிறது மோஷன் பாஸ் பண்ணின அப்புறமா வயிறு வலி குறையிறது சாப்பிட்ட உடனே ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்ணணுங்கிற சென்ஸ் இருக்கிறது சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் ஆகும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அடிக்கடி மோஷன் போகிறது சில நேரத்தில் மோஷன் கூட ரத்தம் வெளியேறது குமட்டல் வாந்தி வயிறு உப்புசம் குடல் எரிச்சல் நெஞ்செரிச்சல் இது மாதிரியான பல தொந்தரவுகளை நாம் சந்திச்சிட்ருக்கோம் இந்த தொந்தரவுகள்னால் ஒழுங்காக நம்ம வேலையும் செய்ய முடியாமல் போகுது எதுலேயும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் போகுது எப்போ என்ன தொந்தரவு வரப்போகுதுன்னு எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டியது சரி இது எந்த காரணங்கள்னால் ஏற்படுதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் கவலை ரொம்ப கோவப்படுறது எதையாவது யோசித்து மனசில் போட்டு குழப்பிக்கிறது ஒரு சில உணவு வகைகள் அதாவது பயிர் பருப்பு வகைகள் மொச்சக்கொட்டை காலிஃப்ளவர் முட்டைக்கோஸ் ப்ரோக்கோலி இறைச்சி வகைகள் மீன் வகைகள் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அதிகமான மசாலா பொருட்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிறது பால் ஹோட்டல் சாப்பாடு இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால் ஏற்படுது இது குடல் புண்கள்னாலேயோ அல்லது அலர்ச்சினாலேயோ வர்றது கிடையாது குடலில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுக்கும் மூளைகளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இது அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்யும் போதோ அல்லது குறைவாக வேலை செய்யும் போதோ இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் ஏற்படுது இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக சரி செஞ்சிடலாம் தினமும் நாம் என்னென்ன சாப்பிட்றோம் என்ன மாதிரியான பிஹேவியர் பண்ணுறோங்கிறத ஒரு டைரியில் நோட் பண்ணும்போது எந்த உணவு சாப்பிட்டா எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் ஏற்படுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி அவாய்ட் பண்ணினாலே எண்பது சதவீதமான நோய்கள் தாக்கத்திலேருந்து நாம் விடுபடலாம் அதே மாதிரி நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிடணும் அளவுக்கு அதிகமாக கண்டு நேரத்தில் சாப்பிட்றது சாப்பிட்ட உடனே தூங்குறது இதெல்லாம் கூடாது அதே மாதிரி சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக சாப்பிடணும் ரொம்ப பசி எடுக்கிறவங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு வேலையாக பிரிச்சுக்கலாம் பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தயிர் மோர் சாப்பிட்லாம் கார புளிப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி குழம்பு எடுத்துக்கலாம் இதை தவிர வீட்டில் இருந்தபடியே நாம் கூகை கிழங்கு பவுடர் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதாவது ஆரோ ரூட் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் இதை நாம் தினமும் சுடு தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது இந்த தொந்தரவுகள்லேருந்து விடுபடலாம் இதில் ஸ்டார்ச் அதிகமாக இருக்குது உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைய இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீஷியம் சோடியம் பொட்டாசியம் விட்டமின் பி நைன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் நிறைஞ்சி இருக்கிறதுனால இதை தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வர உடலுக்கும் ஆரோக்கியத்தை தருது தேங்க்யூ